amigas y amigos, muy buenas noches. Por cuarta vez, ICARE nos invita a conversar sobre la vida, nuestro país y el futuro. En los programas anteriores hemos conversado con el ministro Jaime Mañalich, con el empresario Juan Sutil y con el académico Carlos Peña. Ha sido conversaciones intensas que nos han ayudado a tener un mejor entendimiento de la profunda crisis que nos ha tocado vivir. Hemos escuchado reflexiones profundas e ideas que invitan a pensar en el mundo nuevo que pronto, esperemos, podremos empezar a construir. Un mundo mejor, sin duda, y mejor para todos, porque lo tendremos que hacer entre todos. Este domingo, Cristian Banken conversará en persona con Javiera Parada, una chilena joven, actriz, gestora cultural y dueña de un alma inquieta que no deja de pensar los espacios de acuerdo y la paz de la concordia. Qué bueno que este domingo podemos repetir este encuentro que le hace tan bien a Chile. Un abrazo y los mejores deseos para todos. Vamos con Cristian y con Javiera. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a En Persona. Son exactamente las 7, un minuto y nuevamente nos encontramos en este espacio de conversación con tiempo, un espacio de tolerancia, de escuchar al otro, de escucharnos y sobre todo de conversar en profundidad, en un ambiente de cordialidad, sobre todo en una crisis tan tremenda que está golpeando la vida de millones de personas en el mundo, pero también en nuestro país. Quiero mandar desde acá un saludo afectuoso, de aliento, a todos aquellos que a lo mejor lo están pasando mal o muy mal y ojalá que esta conversación que vamos a tener hoy día ayude a levantar el espíritu y a poner también los ojos en la esperanza porque como decía el filósofo Jorge Millas, el filósofo chileno a pesar de las dificultades y de las crisis tremendas que le toca vivir a nuestras sociedades siempre hay que alentar la esperanza y si alguien ha alentado la esperanza en Chile ha sido Javiera Parada. Javiera Parada es actriz, gestora cultural, acaba de fundar una editorial de la que vamos a mostrar después unos hermosos sí. libros, ha hecho un trabajo en la gestión de la cultura muy importante en estos años, de la que vamos a hablar también. Pero además ha sido activa en, en el mundo político, en el ámbito de la política, de la política con P mayúscula. Participó en el comando de Michelle Bachelet, pero se bajó del comando cuando... Sí la nueva mayoría no hizo primarias. Militó en Revolución Democrática y escribió una carta en donde explicó su salida de ese movimiento por sus diferencias con ciertas prácticas con las que ella no estaba de acuerdo. La historia de Javiera es una historia de resiliencia y una historia de esperanza. Y actualmente ella ha hecho un, un trabajo de articulación muy importante y muy interesante y vamos a conversar de eso en el, en el programa, en una iniciativa eh, un camino posible que busca justamente generar puentes entre mundos distintos, el mundo empresarial, el mundo político, mundos generacionales distintos, mundos ideológicos distintos, para generar propuestas, propuestas innovadoras para los tiempos difíciles y de incertidumbre que ya veníamos viviendo en octubre en Chile, pero que hoy además a eso se suma esta pandemia global. Javiera, es un gusto tenerte aquí en En Persona. Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, eh, aquí en Icare, en esta sala donde me estaba acordando cuando llegué que vine el año 2013 por primera vez a hablar de la Asamblea Constituyente en un foro al que nos invitaron junto a Cristóbal Belolio y creo que a Felipe Caja. Así que muchas gracias por la invitación. Javiera, lo primero que quiero preguntarte, porque a lo mejor muchos no conocen tu historia, eh, tú eh, eh, fuiste militante de las juventudes comunistas, fuiste de la J. Sí. Eh, y me gustaría que me contaras cómo fue esa primera militancia, ese primer contacto. ¿Ese fue tu primer contacto con la política? Bueno, yo creo que mi primer contacto con la política fue más o menos desde que nací, porque yo vengo de una familia que ha estado preocupada de la política y ha sido activa en política desde tres generaciones atrás. Mi 
mi bisabuelo Manuel Rojas, escritor... El gran narrador. Eh, era una persona que además de dedicarse a la literatura tenía un pensamiento político, mm. fue anarquista eh, eh, y, y era un hombre de izquierda, eh, se dedicó mucho a, a, a escribir sobre los pobres, sobre el proletariado. Mm. Eh, luego mi abuela, su hija María Eugenia Roja y mi abuelo Fernando Ortiz fueron comunistas eh, mi abuelo estuvo perseguido por la ley maldita de Videla, estuvo clandestino en esa época y luego fue un dirigente de las juventudes comunistas y del partido comunista de hecho fue detenido por la DINA y desaparecido el año 76, pasó por el cuartel Simón Bolívar que fue un centro de exterminio de la DINA de eh, dirigencias del partido comunista eh, y mis abuelos paternos, María Maluende y Roberto Parada, que eran grandes actores, fundadores del Teatro eh, Experimental de la Universidad de Chile, también eran comunistas. Eh, mi abuela dejó la actuación eh, para ser diputada del Partido Comunista, luego fue cónsul en Vietnam porque el presidente Salvador Allende le pidió que fuera a abrir relaciones comerciales con Vietnam. Y luego cuando llegó la dictadura ellos dos se transformaron en dos personas muy eh, activistas en la defensa de los derechos humanos. Mi abuelo siempre siguió haciendo teatro, pero mi abuela estuvo en la formación del CODEPU. Bueno, entonces yo nací el año 74 y en mi familia se había hablado de política desde siempre. Eh, o sea, la política había entrado en, en, en la vida O sea, cotidiana. yo creo que la llevo en los genes, <ríe> eh, con grandes discusiones políticas... Eh, y bueno, y, y yo creo que como muchas personas que nacimos en la dictadura y que fuimos niños y jóvenes en la dictadura, eh, viví rodeada también de la lucha por la recuperación de la democracia. ¿no? Eh, mis padres, mi papá trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, que era un organismo de la Iglesia, eh, de la iglesia Católica de Defensa de los Derechos Humanos, muy importante, que además fue quien logró eh, documentar las violaciones mm. sistemáticas que hubieron durante mm. toda la dictadura y por eso se pudo comprobar que en este mm. país había habido terrorismo mm. de Estado. Y mi madre, como su abuelo, o sea, su padre estaba desaparecido, eh, desde que yo tengo uso de razón, eh, estaba buscándolo y participando de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Entonces yo desde chica entendía que la política era una parte fundamental de la vida porque en este país estaba prohibida la política. Mm. Y las personas demócratas luchaban porque eh, no solo se dejara de asesinar, sino porque la gente pudiera opinar y pudiera ver este debate de ideas que hoy día estamos teniendo en Chile. La figura de tu padre, me imagino que fue una figura, es una figura importante en tu vida, eh, que has tenido que elaborar en un duelo, obviamente, en un duelo probablemente muy doloroso. Eh, y me gustaría que me hablara un poco tu padre, porque tengo entendido que a él le gustaba la poesía, le gustaba la pintura... Eh, y creo que hay bellos recuerdos que vale la pena relevar y recordar. Sí, mi padre, bueno, yo la verdad es que soy una privilegiada de haber vivido con mi padre los 11 años que alcancé a vivir con él, porque hay hermanos míos que eran muy chicos cuando a mi padre lo, lo secuestraron y lo asesinaron, pero yo alcancé a vivir con él 11 años, soy la hija mayor, la única mujer, por lo tanto tenía una relación con él, bueno, como tienen las hijas con los padres, me imagino, eh, pero con este hombre, que era un hombre que amaba la vida, muy eh, alegre, muy eh, creativo, escribía poemas, pintaba, escribía cuentos. Eh, cuando llegaba en la noche de, de trabajar, muy tarde, nosotros vivíamos en el Arrayán, eh, y en esa época la, las micros llegaban hasta la Plaza San Enrique, entonces había que subir o en colectivo, caminando o adeo, entonces llegaba tarde, pero él todas las noches subía a nuestras piezas, vivía en una casa de dos pisos y nos contaba cuentos y si teníamos tareas se dedicaba a hacer las tareas con nosotros eh, y, y era un hombre muy muy creativo, eh, muy juguetón eh, y que le gustaba mucho aprender y yo creo que todas esas cosas eh, quedaron en mí, ¿no? como que tuve la suerte de poder esos 11 años que alcancé a vivir con él, eh, nutrirme, beber de esa alegría, ese amor por la vida que tenía eh, y ese compromiso que tenía con el resto de los seres humanos y por eso él trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad e incluso cuando supo que su vida estaba en peligro decidió seguir trabajando ahí y, 
y nunca dudó, ¿no? Yo sé que a ti te gusta eh, la poesía de Enrique Lini, cada cierto tiempo por ahí leí, lo, lo buscas de nuevo, lo lees. Sí. Eh, y hay unos versos de Enrique Lini en Diario de Muerte que son muy potentes en relación a los grandes dolores en la vida. Dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos están viciadas, no hay nombres en la zona muda. Primero preguntarte si te resuenan esos versos en relación al dolor, al duelo, a la pérdida. Eh, y, y, ¿Y qué significa esa, esa elaboración, o en el silencio, o en las palabras, o en las emociones? A ver, lo primero, nuevamente, y suena muy raro que yo diga esto, pero de alguna manera nosotros tuvimos el privilegio de saber lo que había pasado con mi padre. Mm. Eh, en este país hay todavía mucha gente que no sabe lo que, lo que pasó con su familia. Familias que siguen buscando mm. a sus seres queridos. Eh, y es raro que uno se sienta privilegiada por saber qué pasó con su padre, pero, pero la verdad es que es importante decirlo. En este país todavía hay detenidos desaparecidos y hay gente que no sabe. Eh, y eso también a mí me, me hizo ser muy consciente de que yo podía elaborar mi duelo. Porque ¿qué pasa cuando tu padre o tu esposo o tu hijo, tú no sabes cuándo murió, cómo murió, no puedes elaborar ese duelo. Finalmente, cuando tú sabes que tu padre murió, es muy terrible eh, y te provoca un dolor gigantesco, más mm. cuando eres una niña que está enamorada de su padre. Mm. Pero puedes elaborar el duelo. Mm. O sea, puedes vivir el dolor, puedes llorar, puedes tener rabia. Yo, eh, la verdad es que tengo borrado el primer año de, desde la muerte de él. No, mm. no me acuerdo de ese año. Tengo, lo tengo muy borrado. Eh, eso me di cuenta cuando estaban haciendo un documental sobre Manuel Guerrero Hijo y me entrevistó Sebastián Moreno, el documentalista, y me, me empezó a preguntar. Y yo nunca había pensado en ese año y ahí me di cuenta que, no, que lo tengo borrado. O sea, eh, tengo vacíos. Eh, pero yo trabajé, o sea, no lo trabajé conscientemente, fuimos al psicólogo, mm. vivimos con mis hermanos ese dolor, peleamos mucho, fuimos a terapia y yo luego me fui de Chile a los 18 años, eh, habiendo sido bastante responsable, militado en las juventudes comunistas, siendo lo mejor estudiante que podía, porque sentía una responsabilidad con mi madre, que, que se había quedado con cuatro hijos, que... Su padre está desaparecido, habían degollado a su marido y yo me sentía muy responsable de que a ella no sufriera más y de poder ayudarla en, 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 en esa vida que yo veía que se había quedado trunca de alguna manera. Eh, y a los 18 años me fui de Chile, me fui a Barcelona, iba camino a Francia, pero llegué a Barcelona y me quedé ahí. Y ahí dije, yo ya estoy con mis responsabilidades como hija responsable, voy a hacer mi vida y ahí como que viví de otra manera el duelo porque me dediqué a ser Javiera Pará, pero sin ser Javiera Pará, no cargaba con mi historia. Tenías y, una libertad, te y, habías y liberado. Muy, de... Exactamente. Entonces, claro, yo creo que lo primero es que lamentablemente en este país todavía eh, pareciera que es un privilegio que algunos mm. hemos podido de hacer ese duelo eh, y, 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 y hay que seguir peleando para que no sea un privilegio y que todas las personas que perdieron a seres queridos eh, o amigos o, o quien sea durante la dictadura puedan hacer ese duelo. Y, y por otro, bueno, yo creo que el duelo es un proceso súper personal y que uno lo elabora toda la vida, porque yo creo que uno se va reencontrando con lo que significó la persona, el trauma de la muerte y después lo que uno ha hecho después con eso, todo el tiempo, todo el tiempo se va resignificando. Yo, por ejemplo, en Barcelona durante muchos años no le contaba a nadie lo que me había pasado, porque no necesitaba contárselo, estaba ahí, estaba estudiando teatro, haciendo teatro, armando un centro cultural y conociendo a gente que no sabía que yo había hecho teleseries cuando era chica, que no sabía que mi abuela había sido actriz y eso para mí era una libertad gigante y de repente en algún momento, en una conversación, yo le contaba a alguien que ya era mi amigo o mi amiga y ellos se quedaban muy impactados pero era como parte de mi historia y no era lo que definía mi historia, que hasta que yo me fui de Chile era un poco lo que me definía, ¿no? como Javiera Parada, la hija de José Manuel Parada, de Goya, y, y ahí me pude liberar de eso, y bueno, y ahí uno empieza a vivir el duelo de otra manera. 
Conversando contigo ahora, eh, me recuerdo una conversación que tuve con Boris Cyrulnik, el que acuñó el concepto de resiliencia, que tiene una historia bien impresionante, bueno, porque sus padres fueron asesinados en un campo de concentración, él logró escapar. Pero tú hablabas con Cyrulnik de temas tremendos, lo que había sido su historia, y él sonreía. Y lo mismo me pasa contigo. O sea, no es una resiliencia teórica, sino que es una resiliencia de verdad la que, la que tú has hecho. Eh, que significa justamente lo que, lo que se ve en lo que tú haces, en que no hay, no hay odio, no hay... No hay, no hay resentimiento, que podría ser muy legítimo por lo demás, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo, cómo, cómo se fue dando, digamos, el, 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 el saltar desde el legítimo odio, la legítima rabia, la legítima indignación, a, un, a ir a buscar acuerdo, a jugártela por, por, por que no se repita la, el ambiente de discordia que había antes, el golpe, etcétera? O sea, jugártela por algo que... Sí, yo de nuevo creo que no es como un momento, sino que es como a, a nosotros nos criaron. Nosotros nacimos en una familia que si bien eh, había sido muy golpeada por la dictadura, o sea, la hermana de mi papá estaba exiliada, sí. los amigos de mis papás estaban exiliados, mi, 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 el primo de mi papá, mi abuelo está desaparecido, la casa de mis padres la habían allanado muchas sí. veces, sus amigos habían desaparecido. Era una familia de gente que amaba la vida y que amaban cocinar con lo que tenían. Y mi tía Licha, la hermana de mamá, también es actriz y, act y actuaban. Y mi abuela, que nos tenían que cuidar, eh, nos enseñaban poesía porque éramos chicos y no sabían qué hacer con nosotros. Entonces, entre medio de ese horror que era la dictadura, eh, la gente que, en la que, con la que yo crecí, que no es solo mi familia, sino los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad, la, todos los trabajadores de, de, de los organismos de derechos humanos, la gente de las agrupaciones de familiares detenidos, desaparecidos, ejecutados, eran gente que estaban peleando en contra de la dictadura porque mm. amaban la vida y porque, y porque amaban a los seres humanos. Entonces, cuando uno nace rodeada de eso y que en el fondo lo que, lo que te impulsa a vivir es el respeto profundo al ser humano y, 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 la, y, y, y la celebración de la diversidad del ser humano, bueno, tú entiendes que eso significa que hay momentos difíciles donde te tienes que acercar incluso a tus adversarios para conversar, para poder destrabar situaciones que si no pueden ser tan traumáticas como las que vivimos en Chile a raíz de el, del, que, del quebramiento de, del diálogo político. ¿Por qué están castigados en sectores incluso por los que uno se siente cercano, por lo menos yo y tú también, digamos, dentro de nuestra izquierda, por decirlo así. ¿Por qué están castigados a veces, no digo todos, pero ha sido tú castigada en las redes sociales, hay varias personas que han desde la izquierda intentado generar un lenguaje de acuerdo y parece que eso fuera una tradición o fuera... ¿Qué hay ahí? Es como estoy tratando de hacer un psicoanálisis un poco a la izquierda, entender <risa> qué es lo que pasa. Mira, eh, ¿Te yo... has preguntado sobre eso? Sí, yo me he preguntado harto y cuando tú me invitaste eh, me, me volví a preguntar porque, bueno, hemos estado los dos últimamente eh, cuestionados eh, por, por, por ciertas eh, propuestas que hemos tenido. Y, y yo creo que lo primero es que hay que entender muy bien que hay razones muy válidas para que la gente tenga desconfianza mm. del diálogo. Mm. O sea, en este país durante mucho tiempo han habido grandes sectores de la población excluidas del diálogo. Mm. Eh, los trabajadores no han tenido la capacidad de negociar en igualdad de condiciones con mm. los empresarios. Eh, los estudiantes llevan manifestándose mm. desde el año 2006 por una educación justa mm. y todavía eh, no tenemos una educación pública de calidad que esté a la altura del país que somos. Entonces ha habido una simetría de poder muy grande, por un lado, eh, y por otro lado, los poderosos de este país se han coludido, han sido corruptos. Entonces, la población tiene razones para mm. desconfiar del mm. diálogo. Entonces, yo creo que eso es fundamental entenderlo para, para poder responder a la interpelación que uno mm. recibe cuando, eh, cuando uno está promoviendo el diálogo. Eh, segundo, que yo creo que para que exista un diálogo real es muy importante que no existan estas asimetrías de poder. O sea, no basta con que eh, uno llame al diálogo, sino que tú tienes que estar dispuesto a sentarte una mesa en la que vas a, a, a entregar parte de tu poder para que el otro pueda negociar contigo y dialogar en igualdad de condiciones. No nos sirve que nos sentamos a la mesa y que tú sepas 
que, que en el fondo tú vas a decidir lo que sale de resultado de esa mesa. Eh, y tercero, yo creo que en los últimos años, como humanidad, pero yo creo que en Chile hemos ido perdiendo la capacidad del músculo del diálogo, <ríe> eh, de, de escuchar al otro, de entender que, que a veces el otro tiene razón y que aunque no la tenga, es válido escucharlo, eh, aprender que las cosas no son blanco y negro, aprender que puede ser que se nos ocurran ideas nuevas dialogando con otros que piensan distinto, eh, y yo creo que esa es una práctica que hemos ido perdiendo, que, que hemos ido generando una sociedad eh, donde hay los buenos y los malos, eh, donde, donde están nosotros y ellos, mm. eh, y, y yo creo que eso no es la manera en que las sociedades evolucionan, se desarrollan, eh, que viven mejor juntas. Yo creo que las sociedades viven mejor juntas cuando son capaces de generar ecosistemas colaborativos donde cada uno aporta desde su experiencia, desde, desde su ámbito eh, y por lo tanto generamos eh, ecosistemas donde compartimos el conocimiento y podemos tomar decisiones juntas, pero eso no es lo que ha ocurrido en Chile, eh, insisto, porque hay una gran concentración del poder, eh, tenemos una constitución que fue hecha, entre otras cosas, para inhibir la participación eh, y, y hay una gran desigualdad, no solo económica, sino de, 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 de dónde se toman las decisiones. ¿Cuál es tu diagnóstico de la transición? Porque eh, la transición de la dictadura a la democracia se hizo en torno a acuerdos. Siempre se ha hablado más de la palabra arreglines, es eh, la palabra más mm. frecuente que uno escucha más que acuerdos. ¿Fueron puros arreglines? ¿Tú dirías que todos esos 30 años fueron años oscuros, fueron negativos, fueron claroscuros? ¿Cómo, cómo evalúa a alguien de tu generación con tu mirada política...? Esa transición tan cuestionada, sobre todo en el, en, el, en el movimiento social, por lo menos en alguno de los voceros o, o, o dirigentes más activos del, del estallido social. Mira, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Sí, ¿no? yo no estoy de acuerdo con esa frase. Eh, yo creo que la transición chilena, como todas las transiciones, tiene claro y oscuro. Hay un, hay un libro que, que editó Oscar Ominami hace algunos años que se llama Los claros oscuros de la... Mm gobiernos progresistas en Latinoamérica que analiza los últimos años donde hubieron gobiernos progresistas que coincide con la transición democrática en Chile pero con lo que pasó en Brasil, en Argentina y se pregunta por qué después de estas décadas de gobiernos progresistas se volvió a gobiernos de derecha e incluso en algunos lugares a gobiernos populistas es muy interesante, lo recomiendo entonces yo creo que los procesos sociales tienen claro y oscuro ahora yo creo que la generación que recuperó la democracia en Chile eh, es una generación, eh, no sé si gloriosa es la palabra, pero sí, o sea, lograron hacer un proceso eh, eh, de alguna manera democrático a través de un plebiscito después de un gran periodo de movilización social, o sea, es el movimiento social el que empuja a que ocurra el plebiscito, pero logran recuperar la democracia eh, con, un, un pro, con un proceso que, que evita de alguna manera la confrontación violenta, ¿no?, eh, eh, y luego administran eh, estos 30 años, desde el, desde el 90 hasta ahora, yo creo que con bastante éxito en, en, en varias materias. Salieron millones de personas de la pobreza, eh, el PIB aumentó, hoy día somos un país de ingresos medios. Eh, eh, nos desarrollamos en muchos ámbitos eh, y por supuesto que, 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 que hubieron acuerdos para eh, poder... Eh, avanzar eh, en cuestiones que, que, que requerían, bueno, además de tener una constitución que obligaba a tener acuerdos por los quórum supramayoritarios, eh, pero además pues, se necesitaban acuerdos para avanzar porque el país estaba en un estado bastante calamitoso el año 89, eh, pero yo creo que también hubieron cosas que se podrían haber hecho y que no se hicieron. O sea, también creo que hay un momento en que... Eh, esa generación que administró el poder eh, se, se acomodó en algunas cosas eh, y, y, y se adoptó quizás la creencia de que el sistema y el modelo como estaba era un poco incuestionable y que había que funcionar con esta regla y que entonces mejor siguiéramos haciendo las cosas de esta manera porque no era posible cuestionar el status quo donde el poder estaba concentrado y las, y, y las transnacionales iban a tomar ciertas decisiones y yo creo que eso es una falta 
pero no creo que por eso uno pueda condenar todo el proceso de la transición que, que yo creo que realmente han sido los mejores años de la historia de Chile. O sea, no... Ahí llama la atención, no sé si te llama la atención a ti, hay un, en el fondo en la, como que en la izquierda habían dos almas o, o, o dentro de la misma izquierda coexistían esas dos almas, una más autoflagelante y una autocomplaciente, pero de pronto aparece el alma más autoflagelante que estaba como escondida y, que, y como que siente vergüenza un poco de las... De, de alguna manera las transacciones que se hicieron, de los arreglos. Eh, eh, y, y, ¿Y qué te parece esa... ¿Cuál es el conflicto interior más profundo, digamos, que hay en esa alma de la izquierda, de la izquierda chilena? Uy, yo no, eso es como psicología... Psicoanálisis político. Psicoanálisis o sea. político. <risas> eh, mira, primero yo creo que hay algo que es importante de hacer y que va a ser una cruzada larga porque no se va a hacer en uno o dos días, pero yo creo que hay que reivindicar la palabra o el concepto de los acuerdos. Yo creo que hoy día en Chile nos despertamos y teníamos la noticia de que ayer a altas horas de la madrugada se logró, las distintas fuerzas políticas lograron firmar un acuerdo para el plan de emergencia por la feroz crisis sanitaria, social que tenemos y, y yo creo que eso es algo que eh, hay que saludar. Eh, yo creo que, que, que el problema con el, con el concepto es quién se sienta a la mesa para hacer esos acuerdos. Como, uh -huh. como, como uno hoy día con una ciudadanía empoderada, con instituciones políticas uh -huh. que parecieran que están desgastadas, no solo en uh -huh. Chile, sino en el mundo, y que habría que renovar el, eh, el, la caja de instituciones, porque las instituciones que creamos hace 200 años pareciera que no albergan todos los dispositivos de participación que hoy día la ciudadanía reclama, eh, ¿Cómo entonces hacemos que los acuerdos sean tomados por más personas y no simplemente por los cinco jerarcas que detestan el poder, sino mm. por las mujeres, por eh, las comunidades, mm. por los pueblos indígenas? Yo hoy día, mientras pen estaba pensando en el, en el programa, eh, decía que increíble que en Chile eh, vamos a tener, si todo va bien, si gana el apruebo en el plebiscito y la convención constitucional, vamos a tener la primera convención constitucional paritaria en la historia de la humanidad. Mm. Eso es una cuestión de un avance democrático mm. gigantesco y eso es gracias a los movimientos feministas que han luchado durante mm. años. Entonces, la, la, eh, el acuerdo cobra sentido cuando ese acuerdo es un acuerdo que han tomado todas las partes interesadas, o sea, todo, ¿no? No, no, no es simplemente un acuerdo de la élite. Y, y hay que resignificar, yo creo, esa palabra. Eh, Ahí te quería preguntar algo, Javiera, perdón, eh, que a propósito de lo que estás diciendo, que justamente han habido dos momentos de acuerdo. El acuerdo constitucional, eh, donde se sentó Gabriel Boric y otros dirigentes de re, 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 Renovación Democrática, ¿no es cierto? Revolución, Revolución Democrática. Democrática. Renovación Democrática. Si yo no, es que... Estoy mezclándolo con Renovación Democrática. Si ocurre, ocurre. Me van a matar mis amigos de Revolución de Democrática. De los dos lados. Eh, bueno, eh, se, eh, ocurre ese acuerdo y alguien comentaba, una persona digamos un intelectual de izquierda decía qué curioso al día siguiente la izquierda debió haber salido a las calles a celebrar este triunfo político eh, de que se abría por primera vez la posibilidad de lo que tú dices una nueva constitución con todo lo que implica y pareció que la izquierda en vez de celebrar se dedicó a autocastigarse eh, 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 y a encontrar todos los bemoles y le costó ir subiéndose al carro el entusiasmo de la posibilidad, ¿no es cierto?, del triunfo del, 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 del apruebo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, por qué la izquierda no celebra en ese, ese momentum, eh, que era un momento importante, digamos, de capitalización política en el buen sentido de la palabra? Sí, yo primero creo que la izquierda tiene dos problemas históricos. Uno es su divisionismo, que es una cosa impresionante, donde hay dos personas de izquierda, hay tres partidos, o sea, como eh, no es de ahora. Y otro es que tenemos una dificultad muy grande por celebrar nuestros triunfos. Cuando, cuando logramos hacer avances significativos que han requerido de años de lucha, de trabajo, de construir mayoría, eh, de construir mayorías sociales, culturales, políticas, y logramos las cosas, no sabemos celebrarla. Y eso eh, yo hay algo ahí que yo no sé de dónde viene, pero, pero pero creo que deberíamos ser capaces de celebrar nuestros triunfos y de, como dijo Íñigo Rejón cuando lo trajimos a toda marcha, de darles triunfo a nuestro pueblo. La gente necesita saber también que después de, haber organi de haberse organizado, de haber luchado, de haber organizado clases para explicar de qué estaba hablando, se avanzó. Y yo creo eh, que, que lo del acuerdo del 15 de noviembre, que, que para mí ha sido uno de los días más 
emocionante de lo que yo recuerdo. Yo viajé esa noche a Washington porque me había invitado un grupo de chilenos a una conversación sobre lo que estaba ocurriendo en Chile y tenía yo planificado ese viaje. Eh, menos mal que me fui, como estaba tan al alborotado Chile, fui dos días, me fui el jueves y volví el domingo. Eh, y, y me despegué a las 10 de la noche el día jueves, que estaban las negociaciones en su punto máximo, y, pero me fui sin que estuviera el acuerdo firmado y aterricé en Houston, que tenía que cambiar de avión, y aprendí el teléfono y se había firmado el acuerdo y fue una sensación... Yo me emocioné muchísimo, o sea... Pensé, pensé en mi padre, pensé en mi abuelo, pensé en toda la gente que, que peleó en la dictadura por recuperar la democracia, pensé en todo el trabajo de tanta y tanto chileno eh, anónimo que han trabajado por cambiar la constitución, pensé en toda la gente que salió a movilizarse desde el 18 de octubre en adelante y vi la perspectiva democrática de, de lo que se abría con ese acuerdo y para mí fue muy, muy, muy emocionante. Y yo, al igual que tu amigo con el que hablaste, pensé que al otro día, y ese era mi, mi lamento viajando a dar esta conferencia, porque yo pensé que se iba a organizar un acto en las calles, como, bueno, no sé, después como el de el, la gente que vivió el, el no, 5 de octubre, este no. el 6 de octubre, la Alameda mm, estaba sí. llena, y yo me acuerdo eso como una fiesta, un carnaval, mm. que además uno se movía mm. a un lado. Yo pensé que iba a ocurrir eso, eh, eh, y, y, y estaba muy afectada por no poder estar en esa celebración y estar allá lejos. Y me, me causó mucha extrañeza darme cuenta que había esta gran desconfianza. Y yo creo, nuevamente, como decía eh, respecto al tema del diálogo, que las personas que participamos de eh, la conversación pública nos vamos a tener que hacer cargo de este problema de confianza y de legitimidad que afecta a todas las instituciones y vamos a tener que aprender a, 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 a vivir y a trabajar con eso para revertirlo porque eso está ahí y eso fue lo que pasó, ¿no? La gente pensó que había habido un acuerdo atrás de lo que se había visto eh, y que se habían negociado cosas que no estaban en ese acuerdo eh, y que de alguna manera había una cuestión perversa en algo que para mí es un acto republicano, democrático, como es lograr un acuerdo de todas las fuerzas políticas, incluso de las que han defendido sí. la constitución del 80 eh, con garra. De alguna, de alguna manera, Javier, lo que está diciendo es que a la sospecha ha envenenado la convivencia. Esta es la sociedad de la sospecha, digamos. ¿no? Eh, y, y eso, cuando hay una sospecha que ha permeado tanto una parte importante de la sociedad, es muy difícil avanzar en el diálogo y avanzar en el acuerdo. Eh, claro. Romper y... eso es... Esa inercia de la sospecha es muy complicado. Es muy complicado y, y vamos a tener que trabajar para hacerlo, porque la gente no está desconfiada y sospecha porque sí. No es que un día se levantaron y dijeron, ay, los políticos son malos, los empresarios se coluden. No. O sea, los empresarios se han coludido, eh, se, en este país se financió de manera irregular la política, no supimos explicarlo de buena manera. Eh, no, se, no se legisló, pero han habido malas prácticas y. y, y y vamos a tener que hacer las personas que hacemos política, las personas que están en el mundo empresarial, las personas que tenemos la posibilidad de hablar en medio, que hacer un trabajo para eh, volver a generar un diálogo sin asimetría de poder y con más transparencia, con más probidad de todas las instituciones, para que la gente vuelva a creer, porque no es responsabilidad de ellos que no confíen, mm. sino que es responsable de quienes hemos estado en la cosa pública. Somos nosotros responsables, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso y seguir invitando las que creemos que el diálogo y la colaboración es la mejor manera de que una sociedad eh, viva cohesionada y que las personas que nacen puedan desarrollar sus talentos eh, es a través de una sociedad que dialogue y colabore. Vamos a tener que seguir insistiendo, pero para eso necesitamos también que las instituciones sean más transparentes, haya más probidad y se abra la cancha. Y no hay también un sector, digo un sector, tal vez minoritario, pero no irrelevante, de la izquierda, que no cree tanto en la democracia y que tal vez también está ayudando en venerar el debate porque no le convienen los acuerdos y en su imaginación ven el horizonte tal vez una revolución de otro signo que no tiene que ver con hacer los cambios dentro de un caos institucional. No hay una parte de la izquierda que está como enamorada tal vez de esa posible revolución, digamos, que, que, que sí, podría llegar. ¿eh? Yo creo que lamentablemente... En la derecha y en la izquierda eh, siguen habiendo personas que no creen en la democracia. O sea, 
eh, las convicciones democráticas eh, uno a veces las da por dada y resulta que nos damos cuenta de que no eh, y, que las, y que las convicciones democráticas que significan la práctica democrática y el respeto a las instituciones y el respeto a las mayorías eh, es una práctica que hay que hacerla cotidianamente eh, porque no es algo que, que sea consustancial al ser humano y hay que construirlo. Entonces, sí, igual que yo creo que hay gente que no quiere cambiar la constitución eh, de parte de la derecha porque no creen en las mayorías y no creen en la democracia y no creen que la gente viva donde viva, gane la plata que gane, tiene la misma... Eh, el mismo derecho a eh, opinar que alguien que estudió en un colegio privado y que gana mucha plata porque se supone que hay gente más inteligente. Bueno, igual yo creo que en la izquierda hay gente eh, que cree que un Estado eh, insurreccional sería bueno para avanzar a una sociedad más justa eh, y, y más feliz. Yo veo eh, muchas dificultades que sea un Estado insurreccional donde nos saltemos las instituciones que tanto nos ha costado recuperar en Chile, que nos pudiera llevar a, un, a una vida eh, más justa y donde los mm, débiles tengan más posibilidad de participar. Yo creo que, que cuando, tú, eh, cuando tú violas la democracia y las instituciones, finalmente quienes quedan eh, en una situación eh, más eh, desprotegida y pueden participar menos son precisamente los más débiles, no son los más fuertes. Eh, y, 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 y por lo tanto creo que toda la institucionalidad democrática que hemos creado los seres humanos mm. es precisamente para proteger a los más débiles del poder y del abuso de los más poderosos. Mm -hmm. Y eso significa que esas instituciones hay que defenderlas siempre, incluso cuando en esa, esas instituciones estén dirigidas por personas con las que estamos absolutamente en desacuerdo. Ahora... Hay una insistencia en algunos sectores fuertes, yo lo he visto, eh, de que la democracia es una forma burguesa. ¿no? Ese es un discurso que antes tenía una cierta validez en los 60 y 70, pero que hoy día tiene otra resonancia y otra, y otra dimensión. Eh, hay varias experiencias ya de revoluciones que partieron con gran épica, con lírica, y que tuvieron poesía, como la Revolución Cubana, bueno, y que terminaron después en lo que terminaron, lo que pasó en Venezuela. En, en Latinoamérica hay muchas experiencias, la caída del Muro de Berlín, eh, que seguramente a ti te afectó y te, y te llevó a salirte de las juventudes comunistas en tu periodo. A mí también fue, una, fue un derrumbe gigantesco, yo creo, en todos los que creíamos que el, lo que pasaba en los países del este era, era de verdad la utopía. Uh -huh. Se derrumbó todo eso, pero parecía que uno se hubiera derrumbado totalmente adentro. Es como si la izquierda, una parte, digo yo, para no ser injusto, la izquierda no hubiera todavía elaborado el duelo por el fracaso. ¿Estás de acuerdo en eso o no? Es, a ver, a ver, lo político. primero es que yo creo que la democracia siempre es un proceso en construcción. La democracia mm. nunca es perfecta y siempre hay que ir, ir, irla eh, ayornando y, 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 y modificando sus instituciones porque cada vez eh, hay sectores de la población que con justa razón exigen derecho a mm. participar eh, y, son, mm. y, y, son, y lo, las conquistas de derechos mm. son muy jóvenes en, en la historia de nuestra mm. humanidad. Mm. Los derechos de los trabajadores mm. tienen un siglo. Mm. Eh, los afroamericanos mm. en Norteamérica, mm. bueno, sigue habiendo un enorme o sea, racismo, y, aunque y legalmente eh, las mujeres en Suiza no podían votar hasta el año 70. O sea, la, 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 la expansión de los derechos es, una, es, es un trabajo permanente y la ampliación y la profundización de la democracia es un proceso. Si alguien cree que es un una proceso burgués, ya no, no, no va a meter, porque... Yo, no, yo todavía no conozco ningún eh, sistema mejor para que los seres humanos vivamos juntos y procesemos nuestras diferencias y nos pongamos de acuerdo cómo convivir los que pensamos distintos y que además generemos instancias donde eh, podemos generar espacios de inteligencia colectiva para vivir juntos mejor. Eh, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que ocurre el año 89 cuando cae el muro de Berlín y cae la cortina de hierro y, y nos quedamos sin la utopía del socialismo real, eh, es una, debla, una debacle de la cual la izquierda todavía no se ha recuperado. Eh, y yo creo que... Eh, por un lado hay unos sectores nostálgicos que siguen creyendo que ese modelo tiene alguna validez, yo, yo un modelo que no es democrático y que no le da libertad a las personas no creo que tenga ninguna validez para la vía colectiva, pero, pero, pero también creo que no hemos sido capaces, las personas que nos identificamos de izquierda o de centro izquierda, 
de generar un proyecto para el siglo XXI, para esta transición que está viviendo el mundo, que es una transición técnica, medioambiental, política. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Tenemos que encontrar eh, cómo generamos ecosistemas donde las empresas, los trabajadores, las comunidades, la academia, el gobierno puedan colaborar para innovar socialmente, institucionalmente y, y, y que insisto, como que cada niño y niña que nazca en este país o que venga a vivir acá pueda desarrollar en plenitud sus capacidades y en esa transición donde pareciera que hasta que apareció la pandemia el, eh, la globalización eh, y, y todo el orden eh, geopolítico que surge después de la Segunda Guerra Mundial y, y, y que cuando se cae el 89 ya hegemoniza al globo, desde la centro izquierda no hemos sido capaces de levantar un proyecto alternativo a ese centrado en la persona, mm. eh, que, que, que tenga el desarrollo sostenible, no, no un crecimiento eh, sin límites, sino cómo nos desarrollamos sosteniblemente con ciudades humanas, eh, donde siempre esté la persona mm. al centro de cada decisión. No hemos sabido articular ese proyecto y yo creo que estamos al debe y creo que nosotros una, debe, deberíamos perdón. aprovechar esta crisis mm. tan radical para poder avanzar en ese pensamiento. Ahí tal vez hay una, una, una falta de trabajo intelectual, o sea, de falta de reflexión y pensamiento que sea capaz de traer esta renovación, como que se sigue de alguna manera enfrentando problemas que son del siglo XXI con paradigmas del siglo XIX. Estamos todavía eh, como atrapados, tanto en la derecha y en la izquierda, con paradigmas eh, eh, que, que funcionaron muy bien el XIX y el XX, y, y, y en la izquierda falta esa, ese salto intelectual, no o sea, llegar a lo que... A lo, Tú, tú citaste, en una, me parece que en una entrevista en alguna parte hablaste de un libro que a ti te había marcado, vamos a ver si, si es así o no, donde hay un pensador que, que se ha dedicado a pensar esto, que es la alternativa de la izquierda de Roberto Manquevella, que tú conoces muy bien, ¿no? Eh, profesor de ciencia política en Harvard, eh, que hace una crítica, por un lado, a la economía de mercado, pero también al dirigismo gubernamental. Y critica a la izquierda por no haberse ayornado, por no haber hecho el trabajo de hacer una reflexión profunda para tener una propuesta para ahora, digamos, o para el futuro que viene. Sí, yo recomiendo mucho ese libro porque a mí me salvó un poco la vía política cuando estaba en estas disquisiciones de las que mm. estamos hablando, en las que llevo mm. mucho tiempo. Eh, porque él habla además de la innovación institucional y de cómo en el fondo uno puede democratizar el capitalismo eh, probando otras maneras de organización de la propiedad, eh, hablando de sistemas mixtos, pero aparte de Mangabeira, que también habla mucho del valor del trabajo, eh, hay un montón de pensadores economistas como Mariana Mazzucato, eh, Hayun Chan, que lo trajimos hace un tiempo con la Fundación Red y con el CEP, que están pensando también la economía y desde la economía la organización de la sociedad eh, de una manera que no es anticapitalista, pero sí pensar el capitalismo de otra manera, ¿no? Eh, ¿Cómo generar valor? ¿Cómo, cómo, cómo las empresas eh, en conjunto con el Estado pueden generar valor para la comunidad, en conjunto con la sociedad civil? ¿Cómo la innovación puede ser un, un, un agente de cambio y de desarrollo? Eh, eso impulsado por eh, políticas eh, industriales, por el apoyo de la academia por el, 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 el soporte y el fomento de las pequeñas empresas y de los emprendedores. Entonces, yo creo que hay una serie de pensadores académicos que están pensando esto, pero creo que, eh, que efectivamente eh, nos ha faltado a, a los que, que estamos en la cosa más política partidista, yo ahora soy independiente, pero igual mm. converso con gente que mm. está en partido, poder generar una propuesta que no sea desde la academia, sino desde la política eh, eh, para eso, ¿no? Te hace resonancia esta afirmación de Carlos Ruiz, a quien yo considero uno de los intelectuales respetables de la izquierda, que afirma que hay un nuevo pueblo sin izquierda y una izquierda sin pueblo. Sí, sí, eh, yo creo que eso lo, no sé si lo dijo Carlos a raíz del 18 de octubre o, o antes, porque él lleva mucho tiempo hablando de esto, pero, pero claro, si uno ve lo que ocurrió el 18 de octubre y este gran movimiento social que irrumpe en las calles, eh, para quienes tenemos más edad y, y, y recordamos cómo eran los movimientos sociales durante y la movilización en los años 80, habían partidos políticos y grandes organizaciones sociales 
eh, atrás de los movimientos. Y ahora eh, lo que vimos en, 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 en Chile y lo que hemos visto en otros lugares es que pareciera que no hay partido ni, me, ni tampoco grandes organizaciones sociales atrás de las movilizaciones, sino que son autoconvocadas eh, y que los individuos eh, se, se, se autoconvocan, se juntan y hay un montón, un sinnúmero de causas que se agrupan y forman estas grandes movilizaciones sociales. Eh, pero hay una desconexión pareciera entre eh, las orgánicas políticas y lo que ocurre eh, con la gente en las calles que finalmente terminan saliendo a manifestarse porque parece que el aparato político no pudiera procesar estas demandas uh -huh. que lo, la de los estudiantes llevan más de 15 años o 15 años en las calles, las demandas del mundo ambientalista, etcétera, etcétera. Algo pasa que la izquierda y el mundo político en general dejó de procesar uh -huh. esas demandas. Entonces ahí hay una... Eh, valga la redundancia, una demanda al mundo político de cómo nos hacemos cargo de, de eso, porque si la izquierda ya no representa a la gente y al pueblo, entonces ¿cuál es el sentido de la izquierda? Y el riesgo de que haya una izquierda populista, que ha ocurrido en versión derecha e izquierda en todo el mundo hoy día, o sea, es cuando hay un empobrecimiento de la, del tejido político, cuando los partidos se, se pierden esa vinculación con la realidad, Alguien tiene que tomar eh, las demandas, digamos, hay una orfandad de liderato y aparece el populismo. ¿Hay populismo, hay riesgo de populismo en la izquierda? También lo hay en la derecha, claramente. Sí, bueno, aquí hay que distinguir populismo porque, claro, nosotros en Chile cuando hablamos de populismo hablamos como de demagogia eh, y lo entendemos de esa manera. También hay otro populismo de izquierda muy orgulloso de llamarse a sí mismo populismo, que, que, que son los seguidores de alguna manera de Chantal Mouffe y... Podemos y todo ese mundo, eh, pero, pero eh, yo entiendo que cuando tú me preguntas de, de populismo me estás hablando de, de las promesas que uno hace eh, simplemente por hacerlas sin saber cómo va a sustentar esa promesa que está haciendo. Yo creo que sí, populismo hay en todos lados y que, y que lamentablemente cuando el tejido social y el tejido político se debilita, eh, es mucho más probable que aparezcan propuestas populistas. Yo... Todavía no entiendo cómo aparecieron en la cómo apareció en la encuesta en medio del estallido Parisi. Mm. Es una cuestión que yo no, no sé de dónde viene. Eh, entonces sí, yo creo que, que, que hay que tener cuidado de que cuando se debilita el diálogo democrático y político, eh, por un lado aparecen los populismos, que son peligrosos, pero por otro lado aparecen los autoritarismos. Mm que son peores, mm. y qué es lo que ha ocurrido en Hungría, qué es lo que ha ocurrido en Brasil, eh, eh, y bueno, y el populismo también, no sé, en México la, la, las consecuencias de López Obrador mm. tam, tampoco son muy felices. Entonces, yo creo que todos los que creemos que la democracia con todas sus imperfecciones es el mejor sistema mm. para vivir juntos, tenemos que cuidar mucho eh, el diálogo y nuestras instituciones, porque lo que ocurre cuando no mm. las cuidamos es feroz. Y es muy difícil volver a recuperar la democracia. Quienes vivimos la dictadura lo sabemos. Eh, y quienes hoy día están viviendo en países de, eh, de Europa del Este, donde después del comunismo hubieron unos años de transición democrática y hoy día están bajo eh, gobiernos autoritarios de derecha, eh, lo saben. Entonces la democracia es una cuestión que hay que cuidarla todos los días. Eh, y, y muchas veces, o sea, la mayoría de las veces la democracia... No, no, no hace que esté pasando lo que uno más querría que pase. La mayoría de los días no pasa lo que uno querría que pase. Eh, pero para eso precisamente el sistema democrático, para poder convivir con, con la vida eh, no perfecta que no ocurre nunca y, y poder avanzar a ella conversando con el resto. Cuando renunciaste a eh, Revolución Democrática... Revolución, muy bien dicho. Eh, eh, me impactó la carta que salió publicada en el Clinic eh, la encontré una carta muy, muy potente, digamos, muy, muy llena de ideas, de reflexiones, desde la izquierda, con una autocrítica, etcétera, muy interesante. Y entre las cosas que dijiste ahí, es que, refiriéndote a la izquierda, no tenemos el monopolio, dijiste tú, ni de la justicia social ni de la ética. Y desde luego, en la historia de la izquierda hay belleza, pero también hay autoritarismo, ruido y furia. Hablemos primero de la belleza de la izquierda. ¿Qué es para ti la belleza de la izquierda? Me gustó que usara la palabra belleza en un documento político, encontré bonito eso. Bueno, yo que vengo de una familia de izquierda y que fue parte de la unidad popular, 
eh, y que fueron parte de la construcción de ese gran movimiento popular que terminó en el gobierno de Salvador Allende, donde la cultura jugó un papel muy importante. Eh, sé que la historia de las conquistas sociales que ha sido eh, liderada por la izquierda durante los últimos años, el último siglo en Latinoamérica y en otras partes, eh, está llena de belleza, o sea, la construcción de que eh, el pueblo llegue al poder eh, es una cuestión, o sea, es, 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 es una pelea muy dura, es una lucha muy dura eh, lograr quitarle el poder a los dueños del poder, <ríe> es la historia de la humanidad y, y yo creo que eso es muy emocionante, los relatos que yo he escuchado de la unidad popular, de mi familia. Yo sé que hay gente que nos está viendo, que no tienen ese mismo recuerdo <risa> que a mí me transmitió mi familia, yo sé. <risa> Pero hay gente que vivió con mucha emoción la conquista del gobierno popular, de los obreros, sí. de los campesinos. Sí, claro. eh, y eso para mí es una historia épica. El tren de la cultura de Salvador Allende, eh, el movimiento de la, de, de, de la canción eh, popular, la nueva canción chilena, el Intigimani, el Quilapayún, todo, todo ese movimiento eh, de los pobres, de las clases medias que logra llegar a, a, al poder el año 70, es una historia bellísima, eh, de lealtades, de construcción de sentido, de construcción de un imaginario. Y yo te diría que incluso dentro del horror de la dictadura, la historia de la resistencia es una historia que está llena mm. de belleza porque está llena de solidaridad, está llena de historias de amor, mm. está llena, llena de arte está también. llena de arte, de teatro, de ictus, y está de llena esto, claro. de pequeñas historias de, mm. de la vida de la gente que luchaba por recuperar la democracia y la libertad. Entonces, eso, eso, eso son procesos hermosos, pero... Al lado de eso, también la izquierda ha sido también protagonista de horribles dictaduras. Eh, y, y yo también me acuerdo cuando eh, mi madre me contó que ella había llegado una vez del colegio y se había encontrado a su padre llorando, que nunca lo había visto llorar, eh, porque acababa de leer la resolución del Congreso, de no me acuerdo qué Congreso del Partido Comunista Soviético, que es el Congreso donde se acepta que habían habido campos de concentración y que había habido la terrible represión estalinista mm. que había habido. Y mi abuelo lloraba porque él creía que no era verdad. Mm. Entonces la izquierda produció monstruos también en nombre de la igualdad, eh, que si nosotros no somos capaces de pararnos y decir que eso es inaceptable, no tiene sentido ser de izquierda, creo yo. Eh, de alguna manera, cuando tú dices que también hay autoritarismo, ruido y furia ahí, me voy a poner de nuevo psicoanalítico, eh, Jung <risa> habla de la sombra, es decir, todos tenemos, todos los seres humanos, también los colectivos, luces y sombra. El problema es cuando no vemos nuestra propia sombra y la proyectamos afuera, porque lo más fácil es encontrar un mm. enemigo, ¿no es cierto? Yo proyecto la sombra afuera, mm. pero nunca veo mi propia sombra. Mm. Eh, tal vez a la izquierda le ha faltado ver su propia sombra más. A ver, yo no querría demonizar a la izquierda porque yo creo que aquí la izquierda y la derecha, creo que la crisis de la política es general. ¿ah? O sea, cuando uno ve la encuesta y ve la aprobación de los partidos políticos y del Congreso, mm. están todos por el suelo. Eh, y, y la verdad es que, claro, eh, es normal que hablemos de la izquierda porque yo de sí, la, no te derecha, no, la derecha no, no me no. tengo que hacer cargo. Así le, que le pregunto a otro está, invitado, eso, está que, hay, que hablan está de derecha. ¿ya? Eh, dicho esto... Eh, Sí, pues yo creo que, que en general nos ha costado, primero, renovar nuestro discurso. Segundo, ser más autocrítico. O sea, yo creo que cuando uno eh, quiere que la gente crea en la política, requiere de organizaciones más abiertas, más transparentes, más participativas. Y yo creo que incluso en las nuevas organizaciones y orgánicas de izquierda se repite el caudillismo, se repite que las decisiones se toman no de manera democrática. Finalmente terminamos reproduciendo lo que criticamos. Y nos cuesta mucho eh, abrir la cancha y, y, y dejar que la democracia opere eh, y no personalizar la política. Yo creo que uno de los grandes problemas de la política hoy día es el personalismo. Eh, entonces, eh, creo que, claro, en eso la izquierda debería estar muy eh, atenta siempre, porque la izquierda se supone que a, a, a lo que apela es a la igualdad, a la igualdad de oportunidades, a más democracia, eh, y, y eso... 
insisto, es una práctica cotidiana que uno tiene que estar muy alerta de, de cuando no está cumpliendo con esos estándares que uno le está exigiendo al resto de las instituciones del país y al resto de las organizaciones políticas. También en la carta tú afirmaste que haces la pregunta, en ese momento, recordemos que estábamos en pleno estallido social, sí. y un grupo de personas encabezada por ti, que fueron de blanco con un, eh, como un símbolo ¿no? potente, fueron a entregar una carta al Palacio de la Moneda. Y hasta ese momento parecía que ningún líder de la oposición quería entrar en el Palacio de la Moneda porque parecía que el que entrara se manchaba las manos de alguna manera con lo que estaba pasando, que obviamente que era complicado. Eh, y tú afirmas en la carta, ¿cómo es posible que mi coalición se reste del diálogo con el jefe de Estado democráticamente elegido? Y también te escuché decir, cuando se hace la se empieza a esbozar la posibilidad de una acusación constitucional, díganme que no es verdad, dijiste en un Twitter algo así, mm. que están pensando en una acusación constitucional contra... ¿Por qué te pareció que ese punto era un punto eh, decisivo, digamos, importante, que a ti te saltaba, que te, que te, que te producía esa, esa... A ver, yo el 18 de octubre, cuando vi lo que estaba ocurriendo en el país lo primero que hice fue llamar a los dirigentes de mi partido con los que yo dialogo más para decirle que yo creía que lo primero que había que hacer al otro día era juntarse todo el Frente Amplio y toda la oposición e ir a la moneda a ver qué se hacía. Porque claramente lo que estaba ocurriendo no era una cuestión, una protesta solo en contra del gobierno, era una crisis grande. Eh, y que iba a significar un nivel de violencia que no conocíamos en mm. Chile. Entonces, eso el 18 de octubre yo lo hice a, a, a las 11 de la noche. Eh, y el sábado, cuando me empecé a dar cuenta de que eso no iba a ocurrir y uno seguía viendo las imágenes que llegaban y llegaban y llegaban de la destrucción que había ocurrido, pero al mismo tiempo veía a la gente eh, en la calle y yo salía a cacerolear el sábado porque estaba viendo la tele y estaba con mm. un nivel de angustia que no podía y estuve caceroleando con mis vecinos. Y veía que la gente quería participar, no estaba de acuerdo con la violencia que había habido y que las fuerzas políticas estaban en un estado de, de pasmo, de, 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 sin reacción. Eh, y empezaron a pasar las horas y, y no había reacción de parte de los dirigentes políticos. Y entonces ahí hablé con la con, con Elisa Walker, con José Burmeister y con la Carolina Toa y empezamos a redactar esta carta de la angustia que nos producía este inmovilismo de la dirigencia política. Eh, yo creo que los partidos políticos y los dirigentes políticos tienen la obligación de hacer política y, y porque ellos mismos decidieron tener ese rol en la sociedad. Y, y, y la política es conversar, es ponerse de acuerdo. Más en situaciones como las que estábamos viviendo, que yo tuve el 18 de octubre la total certeza de que lo que venía era muy duro, iba a ser muy terrible y, 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 con, y con, con un dolor que, que para, para la sociedad chilena eh, que, que, que no conocíamos. Sí. Eh, y por eso yo firmé esa carta que al día domingo tenía 1.600 eh, firmantes, que el día martes nos juntamos en el Museo de la Memoria eh, y que ahí decidimos, después de escuchar al alcalde Claudio Castro de Renca, que nos dijo hagan algo ahora porque en Renca está la crema, no hay carabinero, necesitamos que ahora hagan algo y ahí decidimos ir a hacer entrega de esta carta. Alguien propuso que nos vistiéramos de blanco pensando en, la, en, en ciertas acciones que se habían hecho en los años 80 eh, y por eso fuimos a entregar la carta sin saber qué nos iban a hacer pasar. Pero evidentemente cuando nos dicen que el presidente nos quería recibir, nosotros todos nos miramos y estábamos yendo a entregarle una carta llamándolo al diálogo, Era, no tenía ningún sentido no entrar a dialogar con él. Eh, yo sigo creyendo que hicimos lo correcto, más allá de que haya gente que, que le molestó mucho, pero yo creo que hay momentos en que uno tiene eh, que, que tomar ciertas decisiones y usar el capital que uno ha construido para mover las cosas en un sentido. Yo creo que estuvo bien que hiciéramos eso. Eh, yo creo que aportamos con un granito de arena a, a crear condiciones para el diálogo eh, y voy a seguir defendiendo siempre que el diálogo... Eh, en situaciones democráticas es la mejor manera eh, para poder encontrar soluciones a situaciones tan graves como las que estábamos viviendo. ¿Esperabas 
esta reacción tan furiosa, furibunda y a veces destructiva que se vio en las redes sociales hacia los que llevaron la carta, a ti te tiraron cosas terribles, pero hasta mm. sacaron tu padre de una mm. manera, yo diría, grosera e incluso injustificada. ¿Esperabas tú eso? ¿Te sorprendió? ¿Te dolió? ¿Qué te pasó ahí con ese linchamiento sí, eh, que ocurrió no, en las redes sociales? No esperaba que ocurriera eso, eh, pero tampoco me extrañó, porque, mm. porque creo que... que que un poco ese es el clima que hay, eh, creo que las redes sociales no ayudan mucho a, a que uno pueda debatir ideas, sino a, a más bien hacer acusaciones desde muchas veces desde la, el anonimato. Entonces, claro, no me lo esperaba, pero no me extrañó. O sea, hay un clima tan polarizado y, y, y la verdad es que además se generan tantas noticias falsas, ¿no? Eh, cuando fuimos hace algunas semanas con Bernardo Larraína a exponer a la mesa social, apareció en un medio que éramos de la mesa social. Uh -huh. Y después lo replicó otro medio uh -huh. con el cual yo había hablado con el periodista. Entonces, bueno, no solo hay un clima de polarización producto de eh, las redes sociales, sino que también los medios de comunicación a veces nos ayudan mucho a dar las noticias correctas, y mira, yo la verdad he sufrido ataques, no es la primera vez, cuando yo he dicho muchas veces que he abortado y he defiendo el derecho de las mujeres a abortar, mm. no simplemente bajo las mm. tres causales que permite la legislación chilena, sino que yo mm. creo que las mujeres deberían poder abortar cuando lo deciden, eh, como es en muchos países del mundo. Y cuando yo dije eso, fui muy atacada por los sectores conservadores de este país, mm que me decían cosas tan brutales como me dijeron ahora sectores de izquierda por haber entrado a, Eso te iba a, a la moneda. O sea, te, te, por lo menos puedo vanagloriarme de tener un una, una espectro amplio de ataques. Podría publicar un libro que se llamara Antología de la Intolerancia. Sí, también. Es, es curioso cómo los intolerantes de ambos extremos se parecen en el momento sí, porque, de atacar. Sí, porque dicen las mismas es brutalidades. Eso. Sí, sí. Y, y a mí lo que me impacta mucho es... Como tú decías, no sé, eh, esta cosa... Hay, hay unos insultos que tienen que ver con mi padre, que yo, la verdad, es que no sé qué, qué pasa por la cabeza de la gente que escribe eso, gente que no me conoce, que no conoce mi historia, eh, que, no ha, que, que, que no sabe todo lo que yo he hecho en mi vida y que se permitan tan ligeramente eh, atacarte de esa manera y, y ocupar el asesinato de mi padre que ocurrió cuando yo tenía 11 años. Lamentablemente he sufrido de ese tipo de ataques, como digo, de gente de ultraderecha conservadora y lamentablemente de gente de izquierda, pero eh, le informo, si alguno de ellos no está viendo, que no voy a dejar de hacer lo que hago porque me ataquen por Twitter. No lo dejé de hacer en dictadura y no lo voy a dejar de hacer ahora. Te felicito por ese coraje, eh, que sé que no es fácil, eh, eh, Javiera. Eh, pero el fuego amigo duele más que el fuego del sector al que no perteneces. Creo que el fuego amigo te puede herir más... ¿Te golpea más fuerte? Sí, pero es que no es tan fuego amigo, porque yo la gente que respeto, que es gente cercana ideológicamente a mí, que hay algunas que han tenido diferencias de opinión con las cosas que ha hecho, son capaces de llamarme y decírmelo en la cara, y podemos conversar y discutirlo. Porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que hace el otro. Sí, yo no pido que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo hago. Eh, pero yo espero que la gente que tiene un mínimo de respeto por la otra persona, por su trayectoria, por lo que ha hecho, que ha participado en actividades que uno ha convocado, como el acto que organizamos con mm. Raúl Zurita en, en defensa sí. del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, o en alguna de las mm. actividades políticas, movimientos, y están en desacuerdo, tengan eh, de bien de agarrar el teléfono o escribir un mail y manifestarlo, porque yo... Creo que uno se expone a eso y está, está muy bien. O sea, si uno también quiere provocar una conversación, quiere mover el espacio político y por lo tanto uno está dispuesto a que le rebatan lo que uno está haciendo. Lo que no creo que ayude en nada es que te ataquen por redes sociales eh, sin saber además bien de lo que están hablando. Pero bueno, es el tiempo que nos tocó vivir. Antes te llamaban por teléfono de la CNI, hoy día te, te atacan la por las redes sociales. Pero bueno... Eh, eh, yo creo que el, el problema de la intolerancia es un problema grave que, que tiene que ver también con los problemas de la cultura y de la educación en Chile. Creo mm. que, la, que la cultura ayuda mucho a generar sociedades diversas, tolerantes eh, y, y por eso también me alegro mucho que las medidas que se anunciaron del plan 
eh, de emergencia, esté la cultura como un punto de la reactivación. Creo que los países no solo se reconstruyen materialmente, sino que hay que reconstruirle el alma y hay que reconstruir este espíritu colectivo. Y me alegro que una comisión de Hacienda, eh, siguiendo consejos de un grupo de economistas, con el Ministerio de Hacienda por fin haya entendido que la cultura es básica para... Eh, la convivencia de una sociedad y para eh, esta, reconstruir esta épica eh, como país y como colectivo eh, que necesitamos para salir de esta crisis tan grande en la que estamos. Bueno, Gabriela Mistral, iba más lejos todavía, decía, la cultura es el alma del pueblo. Así es. Así es, y yo creo que, que parte de la, de la intolerancia que vivimos mm. es que en este país falta poner la cultura al centro del desarrollo del país. Eh, la cultura, el arte, permite eh, eh, desarrollar eh, individuos, ciudadanos que pueden pensar problemas más complejos, pueden mirar las cosas de distintos lugares, eh, te permiten ponerte en el lugar mm. del otro, te permiten emocionarte al lado de alguien con quien piensas mm. totalmente mm. distinto, pero te emocionas por un mismo cuadro o un mismo concierto. Mm y te das cuenta que compartes un sentimiento humano, y eso te hace aproximarte a esa persona con la que piensas muy distinto de otra manera. Entonces yo creo que, que eh, es un gran paso que la cultura esté en este documento, miro para acá porque lo tengo ahí impreso, yeah. eh, y ojalá que no se vaya de la conversación pública, porque nos ha costado mucho a los trabajadores del sector cultural poner a la cultura mm. eh, en el lugar que se merece en las discusiones y conversaciones de políticas públicas. Cuando hay campañas políticas... Todo el mundo llama a todos los artistas pero es como adorno. Es la y es el adorno, llaman ¿no? y que animen el acto y que hagan sí. video, pero después cuando hay que discutir el presupuesto de la nación, eh, cómo, sí. dónde hacemos los teatros, cómo se financian los museos, todo el mundo se olvida, se olvida de la cultura. Y un país que se olvida de la cultura, se olvida de cómo se construye la diversidad, se olvida de cómo uno... Eh, Aprende a vivir en la diversidad, eh, se olvida de cuestiones inmateriales sin las que no se puede vivir. Bueno, eh, lo que tú contabas antes, la cultura usada en las campañas, la cultura como, como, a, como adorno eh, o como lujo eh, y, y lo otro es la cultura como fundamento. Eh, y cuando uno entiende que la cultura es fundamento y no es un adorno, no es recitar un poema cuando uno está curado a lo mejor en una cena o tirar la cita del poeta, bueno, bueno es un poco eso, ¿no? Es entender qué es lo que sí. es la cultura profundamente, digamos. ¿eh? Eh, y tal vez eso, eso, eso ha, ha ido enfermando como el alma del país también, ¿no? El alejarse de su cultura, de sus raíces, de, 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 de su identidad más profunda, de la riqueza tremenda que tenemos en poesía, en, en bueno... En... Absolutamente, o sea, Chile tiene artistas, eh, cultores increíble en todo en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional somos reconocidos en el mundo no solo por nuestra arquitectura por nuestro cine por nuestro teatro nuestros poetas mm. eh, y si uno recorre chile hay artistas en cada lugar pero además hay prácticas culturales no artísticas propias de cada región eh, y, y, y yo creo que los países que, que logran desarrollarse armónicamente eh, también lo hacen porque tienen a la cultura al centro de eh, su desarrollo, su, su conversación, de sus ciudades. Muchas ciudades se desarrollan en torno mm. a sus instituciones culturales mm. y sus espacios públicos, ¿no? Hablando con Adriana Valdés, gran ensayista chilena, eh, gran intelectual, ella decía que a ella le sorprendía, mirando retrospectivamente, cuando estaba el estallido social, que muchos artistas visuales, en pintura, en ciertas obras que ella había comentado, estaba como adelantado lo que iba a ocurrir después, casi que había como señales proféticas, ciertas imágenes incluso eh, estaban ahí. O sea, si, si alguien hubiera mirado con más atención, hubiera escuchado más a esos artistas, habría tenido las, la, las señas de lo que iba a pasar después, digamos, los síntomas, porque los artistas están conectados eh, directamente con la, con la realidad. ¿no? Sí, yo eso lo he... Eh, lo he conversado harto y lo he reflexionado harto porque yo estuve trabajando el, el año, ya no sé en qué año estamos, en el 2020, el 2019, el 2018 <risa> yeah. eh, y antes de eso en, el, en la Fundación Teatro a Mil y el último tiempo estuve a cargo de la circulación de las obras de teatro que produce la Fundación con un montón de compañías y por lo tanto me tocó viajar harto con, con, con 
varias de las maravillosas compañías de teatro que hay en Chile y en general todas o casi todas las compañías de teatro y todos los espectáculos de los últimos años hablaban de la crisis social, política, cultural que en la que estaba Chile. O sea, los artistas sí eran capaces de percibir algo que la política no estaba procesando. Eh, y si uno mira los catálogos del Festival Santiago Amil de los últimos años, se va a encontrar con obras que hablan del movimiento estudiantil, que hablan del conflicto del Estado, del Estado de Chile con el pueblo mapuche, eh, de un montón de cosas. Eh, entonces, efectivamente, po, el arte eh, eh, logra captar cuestiones que a veces a la política o a otras ciencias eh, les cuesta más atrapar. Eh, y bueno, por eso es tan importante los artistas visuales, eh, producen también toda una, una obra de significantes que están ahí para, para preguntarnos a nosotros y, y, y por eso es tan importante la producción audiovisual y los museos. Eh, sí, pues el arte se adelanta. Javiera, ¿hay un camino posible para el futuro? Te lo pregunto porque... Bueno, ahí tú también cruzaste una orilla, fuiste bien audaz, apareciste en el diario al lado de los empresarios, eh, muy eh, al lado de Bernardo Larraín, en una iniciativa muy interesante, que ya me gustaría que la contaras un poco. ¿Qué significó para ti eh, encontrarte con él, eh, trabajar con ese mundo empresarial que normalmente desde la izquierda uno lo ha demonizado más o a veces ha hecho caricatura, a veces por supuesto que ha acertado porque hay empresarios corruptos y hay que decirlo con todas sus letras, eh, eh, ¿Qué significó para ti esta experiencia? Eh... A ver, yo estoy convencida de que hay un camino posible. Uh -huh. eh, yo a Bernardo Larraín lo conozco hace harto tiempo, lo, me lo presentó una vez mi querida amiga Teresa Undurraga, nos lo encontramos en un restaurante y él estaba almorzando uh -huh. por allá y lo saludé. Y luego lo perseguí bastante con mis proyectos culturales, uh -huh. <ríe> sin mucho éxito. Eh, y lo invité el año pasado al lanzamiento de una fundación que, que yo tengo con algunos amigos que se llama Super Público, eh, con el Nicolás Rebolleo, Juan Felipe López, que son los que crearon el laboratorio de gobierno. Eh, con ellos lanzamos un prototipo de una revista digital que eh, es sobre el trabajo, está en superpublico.org, por si alguien la quiere ir a ver. Y cuando lanzamos esto, invitamos a Bernardo, a Oscar Landerreche, a Bárbara Figueroa y a Carla Adman, que es una economista de Valdivia del Frente Amplio que va de candidata a alcaldesa. Y tuvimos un foro súper interesante en el GAM, una conversación sobre, eh, en el fondo... Eh, ¿Qué está pasando con el trabajo en esta cuarta revolución industrial? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué, qué pasa con la autom automatización? Y fue muy interesante porque, por supuesto, partieron todos desde sus lugares o trinchera y al final de la conversación pareciera que habían algunos puntos de encuentro. Y ahí, en ese momento, conversé con Bernardo, esto de haber sido en julio del año pasado, eh, y cuando fue el estallido en, 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 en noviembre, que la verdad... Eh, eh, había mucha violencia y, y no se sabía mucho por dónde salir, se había firmado el acuerdo, pero no, no paraba el, esta, la violencia. Recibí un mensaje de Bernardo diciéndome que nos juntáramos y nos juntamos y él estaba igual de preocupado que yo eh, y me propuso que escribiéramos una carta juntos eh, proponiendo que se creara un Consejo Económico Social, que se ha creado en muchos países del mundo, eh, donde se sientan los empresarios, los trabajadores, el mundo político, para hacer agendas de mediano y largo plazo. ¿no? Porque en ese momento parecía que todas las demandas había que responderla en el mismo momento y en el fondo nosotros lo que estábamos era respondiendo a un llamado que había hecho el ministro Briones, que acababa de asumir, diciendo que había que eh, hacer una hoja de ruta donde estuvieran todos los actores eh, para poder dar respuesta a las demandas. Y escribimos la carta y en 24 horas teníamos 35 firmas. La escribimos contigo también, tú aportaste alguna mm. parte. Eh, y luego, cuando le fuimos a entregar la propuesta al ministro Briones, el ministro nos dijo que le parecía muy buena idea, pero que la verdad él está en esos momentos tramitando mm. un montón de cosas y que no tenía cómo procesar mm. eh, esta propuesta del Consejo Económico Social y que por qué no trabajábamos y le llevábamos una mm. propuesta. Y ahí estuvimos durante algunas semanas trabajando en una propuesta del consejo, cómo tenía que ser, qué lo debían integrar. Estudiamos todos los consejos del mundo 
Pero entre medio que hacíamos eso, también empezamos a, a discutir sobre cuestiones más sustantivas. ¿Qué pasaba con las pensiones? ¿Qué pasaba con la reforma tributaria? ¿Qué pasaba con los temas de productividad? ¿Qué pasaba con la modernización del Estado? Y nos dimos cuenta que en ese grupo tan diverso, donde está Alejandro Aravena, estás tú, está Guillermo Larraín, la Irena Bujatún, galerista, Sandra Radich, psicóloga, eh, bueno, toda esta gente, había no solo diversidad de, de, de puntos de vista políticos, profesionales, y biográficos, sino que además había cierta flexibilidad que nos permitía eh, destrabar discusiones que habían estado trabadas o que se nos trababan eh, y que encontrábamos otro camino, un camino posible para llegar a nuevas propuestas. Entonces fuimos, eh, como nos había pedido el ministro, le entregamos su mm. propuesta del Consejo Económico Social, pero nosotros al mismo tiempo decidimos autoorganizarnos eh, y generar un centro de prueba de políticas públicas. Eh, estamos armando una corporación para darle cierta eh, formalidad, institucionalizar esto eh, y poder hacer propuestas innovadoras eh, en temas de políticas públicas para lo que viene después eh, de la pandemia, de no la crisis. Que ya no solo el estallido social. Que, que exactamente, lo, lo armamos por, a raíz del estallido social, pero entre medio llegó mm. la pandemia. Nosotros, cuando hubieron estos llamados del mundo político y también social para el acuerdo mm. nacional del de senador Insulza, mm. eh, el, eh, Mario, Mario Desborde, de nos pareció que era importante meternos en esa discusión, redactamos rápido mm. algunas propuestas, qué sé yo, pero ahora ya volvimos, ya, ya entregamos las propuestas, ya está el acuerdo mm. firmado y ahora están, tenemos cuatro grupos de trabajo, uno de temas económicos, otro de temas sociales, mm. otro de temas institucionales y otro de temas culturales y estamos trabajando propuestas de políticas públicas que la idea es poder entregarlas eh, a el, al Poder Legislativo y al Ejecutivo cada, con cierta periodicidad. ¿Cómo te imaginas tú que el país va a poder salir adelante de esta doble crisis, de este combo, por decirlo así, una crisis social potente, mm. una pandemia que está golpeando muy muy fuerte... Eh, y que va a tener además un efecto en la economía, en el mundo social, en el mundo del trabajo, en la vida de las personas, que está golpeando hoy día en este momento que estamos hablando, sabemos que hay un drama de gente que está quedando cesante, de pymes que están quebrando, de gente que mm. está, ha cruzado la línea de la pobreza de nuevo, son desafíos gigantescos, ¿cómo, cómo ves tú una, un, una salida? ¿Eres optimista, eres pesimista? ¿Crees que vamos a tener de nuevo un estallido social 2, pero aumentado? ¿Cómo a ver, eh, eh, ¿hacia dónde ves tú eh, eh, la, la salida del túnel oscuro? Sí, primero yo creo que la señal que ha dado el mundo político hoy día con la firma del acuerdo es una señal que nos da una luz de esperanza eh, de que es posible ponernos de acuerdo eh, cuando el país lo requiere. Segundo, yo creo que esta crisis que es muy terrible, muy profunda, hay gente, más de miles de fallecidos, personas que han perdido sus seres queridos, la crisis social y económica que viene es muy grande, también es una oportunidad. Yo creo que, que el mundo y Chile está en un momento de transición, Estamos, tenemos que avanzar hacia la carbono neutralidad, hacia, hacia un desarrollo sostenible que converse con el medio ambiente, Estamos en medio de la cuarta revolución industrial, hoy día la cuestión digital está por todos lados, eh, tenemos, estamos viviendo todos estos procesos de automatización, tenemos que generar ciudades de otra manera porque las ciudades que construimos no nos sirven para convivir. Eh, la empresa tiene que buscar su rol en la sociedad, que no puede ser simplemente generar ganancias para los dueños, sino cómo ellos crean valor en la sociedad. Mm. Eh, tenemos que buscar nuevas asimetrías en el poder, o sea, en este país eh, realmente tenemos que involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones y por eso también me alegro que estén nombrados una mesa tripartita en el acuerdo. Eh, entonces yo creo que si nosotros somos lo suficientemente sensibles e inteligentes y con la capacidad de colaborar para, entendiendo la magnitud de esta crisis, poder enfocar las soluciones que vayamos encontrando a, 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 ese, a esa transición que requiere nuevas instituciones democráticas o, o, o instituciones más democráticas eh, 
Por eso creo que el proceso constituyente es básico para, eh, para este proceso en el cual estamos viviendo, eh, que no simplemente nos va a permitir eh, solucionar problemas y heridas del pasado, sino que nos va a permitir prepararnos para cómo queremos vivir eh, este futuro, este siglo XXI juntos, cómo nos vamos a distribuir el poder, cómo vamos a organizar el Estado. Eh, entonces creo que si hacemos y enfrentamos bien estos desafíos que nos pone esta crisis mundial, eh, sí podemos transitar a un país donde eh, podamos sacar lo mejor de cada una de las personas que viven aquí, uh -huh. nacen aquí y donde no dependa de dónde naciste ni en qué familia naciste, si vas a poder desarrollar tus talentos y tu creatividad y vamos a tener un país que le ofrezca buena educación a todos los que nacen o viven aquí, un buen sistema de salud, un país solidario donde la innovación, la creatividad sean impulsados desde la empresa, desde el Estado, desde la academia. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Eh, ha estado en contacto con empresarios, entre ellos Bernardo Larraín, que dirige uh -huh. la SOFOFA, una entidad importante gremial de empresarios. ¿Cuál es tu, a ver, tu, tu, tu idea o imagen de los empresarios antes de tener estos diálogos? Porque has tenido que trabajar en comisiones, has estado codo a codo. Uh -huh. ¿Crees que los empresarios han acusado el golpe? ¿Están más sensibles? A lo, a, a ¿Realmente a, están más abiertos, más flexibles? A ¿Hacer los cambios necesarios, las reformas potentes que hay que hacer? ¿Cómo, cómo evalúas tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los ves a ellos? Mira, yo me empecé a relacionar con el mundo empresarial a través de la cultura. Eh, trabajando en Teatro Mil y en la Feria de Arte Chaco, eh, comencé... Bueno, Fui invitada primero aquí, en esta misma sala, a hablar de la Asamblea Constituyente y luego fui invitada varias veces a ENADE a hablar de la Asamblea Constituyente mm. también cuando era una idea loca. Eh, pero a través del trabajo en cultura me tocó ir a ver a, a, a distintas empresas para presentarles proyectos. Y en ese transitar empecé a encontrarme con ejecutivos que tenían mucha curiosidad de saber qué estaba ocurriendo con el Frente Amplio, con los nuevos actores políticos... Mm y con muchas ganas también de contarme lo que estaban haciendo su empresa en sus territorios, proyectos de innovación, de trabajo con mm. comunidad, que yo me di cuenta que yo no conocía. Eh, y, y yo creo que el, que, que el estallido fue un, 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 una señal, un, 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 una obligación para todos de abrir los ojos, pero yo creo que sobre todo para el mundo empresarial que durante muchos años también eh, defendió el statu quo mm. y no se preocupó de hacer mm. más que eh, generar ganancias para los dueños de la empresa y las cuestiones que hacían de responsabilidad social, la hacían un poco por obligación, pero no entendiendo su rol en la sociedad. Mm. Y yo creo que el 18 de octubre es un remesón muy fuerte, eh, que mi percepción es que hizo que muchos abrieran los ojos eh, y que estén muy disponibles a colaborar de una a, a colaborar en el sentido de generar una conversación, eh, insisto, eh, eh, más igualitaria de cómo generamos eh, una estrategia de desarrollo más eh, acorde y compartida por todos los actos en la sociedad. ¿Cómo te imaginas, cómo soñarías, soñemos un poco, te imaginas un nuevo capitalismo, un capitalismo a la chilena, inventados de aquí, un capitalismo más cercano a los países nórdicos, un capitalismo democrático, un capitalismo compasivo, se alaba tanto. O sea, yo... Hasta yo le he puesto capitalismo taoísta, le he puesto por ahí algunas <risa> veces. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú? El, el... Porque ver... Chile siempre ha sido un país de experimentos. ¿eh? Sí, totalmente. Eh, la, 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 la revolución con empanadas y vino tinto de Allende, bueno, la, el modelo neoliberal aplicado fuertemente de Chicago Boy, pero aplicado con fuerza como ningún otro país, la transición a la democrática, o sea, Chile siempre ha sido un laboratorio y tal vez podría serlo de algo eh, eh, que esta vez uniera a todos los sectores. Sí, yo esto lo he hablado harto con harta gente. Yo creo que hay que hacer, que, que hay que dirigir los esfuerzos a, 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 a cómo democratizar el capitalismo en Chile, por lo menos, ¿no? Y eso significa, por un lado, desconcentrar el poder, por otro lado, generar políticas de innovación eh, desde el Estado que puedan fomentar la innovación y a los emprendedores agregar creo, valor, agregar valor claro. y, 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 y que y, Apoyar más a los emprendedores. En este país es difícil ser una pyme eh, o una mini pyme. Entonces, ¿cómo desde el Estado generamos política para fomentar eso? Se necesitan más programas de investigación. Mm. ¿Cómo, insisto, generamos ecosistemas donde podamos aprovechar las capacidades de la academia, 
de las comunidades. Las comunidades saben mucho más de su territorio que cualquier técnico. Mm. Conocen los ciclos de la naturaleza, mm. saben cómo se comporta. Entonces hay que escuchar a las comunidades, no al final cuando ya mm. hiciste la mina y hay que repartir las utilidades, sino antes de hacerla, hay que sentarse con ellos al diseño. Entonces, ¿cómo eh, generamos ecosistemas de innovación eh, donde eh, la empresa agregue valor a la comunidad y a la sociedad eh, y, y, y donde sea una parte más del de desarrollo de la sociedad? Eh, y, y para eso sí, yo creo que eh, la desconcentración del poder es muy importante, eh, la descentralización también, eh, pero también eh, poner fome mucho fomento en la innovación y eh, eh, en cómo un Estado eh, emprendedor eh, puede ayudar al desarrollo de nuevas tecnologías en conjunto con el sector privado. Todo lo ahí los territorios. Uno po tal vez podría pensar que, a ver, que muchas veces la política se hace desde abstracciones, a veces las decisiones económicas se hacen desde abstracciones. Y, y, y de alguna manera falta encarnar territorialmente las cosas, tener una, que la política encarne territorialmente, eh, que el pensamiento económico encarne y no quede atrapado la, en la abstracción, digamos, en la, en la especulación. La pérdida del territorio creo que tal vez hace un drama fuerte en Chile, ¿no? Sí, y yo creo que este país cuando, entre otras cosas, se descentralice va a ganar mucho mm. en todo sentido. Porque las regiones que tenemos en Chile además son muy distintas y, se, y hay distintas posibilidades en cada una de las regiones. Por ejemplo, en el norte de Chile tenemos casi el 70% de la capacidad astronómica del mundo. Los distintos países del mundo han venido a poner sus enormes observatorios en el desierto de Chile por la ubicación que tiene el desierto, por la sequedad del aire, por donde está ubicado en el globo, etc. Bueno, esos observatorios están generando una cantidad de datos que están siendo almacenados aquí en Chile. Eh, hay una institución que se creó bajo la Corfo con Eduardo Vitrán, que hoy día depende del Ministerio de Ciencia, que se llama el Data Observatory. Eh, pero todavía esos datos no están siendo procesados porque la cantidad de datos que estamos recibiendo no hay tecnología que pueda procesarlos. Bueno, vamos entonces a generar eh, cien científicos, técnicos que puedan trabajar esos datos y que esa tecnología que salga de ahí, Chile la pueda eh, desde aquí bueno, ofrecer oye, al resto del mundo. Estaba pensando en lo que decía, la investigación que están haciendo los científicos de la Universidad de Australia en este momento que podría terminar un remedio contra el coronavirus, pero sin los recursos necesarios, o sea, heroicamente ahí haciendo esa tarea, ahí entonces, tenemos un ejemplo. Entonces ahí hay algo que debería hacer el gobierno regional de las regiones mm. donde están los observatorios, con las universidades, mm. con las comunidades que llevan siglo observando el, el universo y por algo eh, están ahí también los observatorios. Bueno, ese trabajo que uno lo ha visto en otros países, donde no está todo centralizado, sino que hay distintos nodos de desarrollo, cada uno con su característica, y que han sido conversaciones de la sociedad civil con el mundo privado y con el Estado central, regional, eh, local, bueno, esas son las conversaciones virtuosas que generan las posibilidades de, de desarrollo. Ahora, tú y yo sabemos que todas estas maravillosas ideas y proyectos que tú además has, has eh, eh, digamos, propiciado con tanto entusiasmo, tanta tenacidad, no se van a poder encarnar si no hay buena política, si no hay gran mm. política, la política fundamental en el país. ¿No, te, ¿No has pensado en fundar o crear un partido que identifica a tanta gente que a lo mejor <risa> se, sintiéndose de izquierda cree que hay que eh, refundar, recrear una izquierda para el siglo XXI distinta a las izquierdas que ya conocemos, pero que pueda que sea capaz de dar voz a tantos que no tienen voz. ¿No has pensado en eso? No, 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 no. O sea, no. qué pena, pues yo ya, si tenías, te, fir te firmaba al tiro. No, tú querías tener la exclusiva. No, yo no creo que haya No, que... no quería firmar en, en tu partido como el primer militante. No, yo no creo que haya que fundar más partidos, porque creo que hay suficiente cantidad de partidos, eh, y, y creo que... que los partidos ojalá salgan de la crisis en la que están porque creo que los necesitamos. Creo que de aquí quisiera saludar a todos los senadores y diputados que participaron en esa comisión que trabajó las últimas dos semanas durmiendo muy poco porque creo que, que, que acciones como esas son las acciones que revalorizan y relegitiman la política. Eh, por lo tanto, no, no voy a fundar un partido. Yo hoy día políticamente estoy trabajando desde un colectivo que se llama Democracia de Diálogo, que es un grupo de acción política, que eh, somos algunos de los que escribimos eh, esa carta, eh, pero luego se ha sumado mucha gente, eh, habemos más o menos 
debemos ser 200 personas activas que vamos a reuniones, también estamos organizados en algunas comisiones. Teníamos toda una dinámica de trabajo para comenzar a trabajar justo antes que comenzara la pandemia, eh, con, con un juego de los pares improbables que íbamos a comenzar a hacer en los territorios, pero luego nos tuvimos que encerrar, nos vamos a reactivar y ahí hay gente muy diversa políticamente. Yo te diría, hay liberales como Cristóbal Belolio, está la Carolina Toa, está, hay gente socialista como Oscar Landerreche, militantes de la democracia cristiana como la Elisa Walker, pero está lleno de independientes también. Eh, y ahí hay un grupo político que hemos decidido seguir trabajando para apoyar el apruebo y la convención constitucional y que quizá anda tú a saber en algún momento eh, no? pueda convertirse en otra cosa, pero hoy día básicamente somos un, un grupo eh, de personas progresistas eh, que, que queremos que en este país haya una nueva constitución y que sea hecha a través de una convención constitucional. Eh, Javiera, ¿qué opinión tienes de el gran articulador de este acuerdo, que el acuerdo que tú estás celebrando, que es el ministro Ignacio Briones. ¿Qué piensas de él? ¿Has estado con él? Sí. ¿Lo conoces? ¿Cuál es tu...? Creo tu... que es un gran, gran político. Creo uh -huh. que es de las personas que le hacen bien a la democracia, que le hacen bien a este país. Eh, creo que además es una persona muy culta, que ha leído mucho, eh, y eso siempre ayuda a ver el mundo más ampliamente y, y tener más sofisticación para entender los problemas. Eh, creo que además es una persona empática, que entiende que la economía no es simplemente la macroeconomía y las grandes cifras, sino que es la vida de las personas y que ha logrado eh, explicar los efectos eh, económicos de esta crisis en un lenguaje muy llano y además muy disponible a, a asumir los errores y a, a hablar desde un nivel muy humano. Así que... No, yo creo que Ignacio Briones es uno de los grandes aportes de este periodo de crisis a la política y ojalá hubiera más Ignacio Briones en el mundo porque creo que le hace muy bien a la política y a la conversación pública. Bueno, tú sabes que Ignacio Briones es nuestro próximo invitado y estará ahí donde estás sentada tú, eh, Javiera, lo que es una buena noticia y quiero agradecerte, Javiera, por, por haber estado acá, por haberte dado el tiempo, por haberte entregado con la pasión que ya te conocemos con la coherencia, con, con tu trayectoria, que por lo demás está llena de futuro, es una trayectoria que está abierta y que da esperanza, da esperanza de verdad escucharte y, y, y estar contigo conversando. Muchas gracias, Javiera, por todo y gracias por haber estado aquí en persona. Muchas gracias, Cristiana, a ti, muchas gracias a las personas que nos escucharon y un saludo muy afectuoso y de a las personas que lo están pasando mal, eh, ojalá que nos cuidemos todos, ojalá que el gobierno eh, rectifique el rumbo de, 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 de sanitario porque necesitamos bajar esa curva que sigue subiendo eh, y ojalá que podamos como país juntos salir de esto. Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias Javiera. Nos encontramos entonces el próximo domingo aquí mismo a las 7 de la tarde en Emol TV y las otras plataformas digitales que nos acompañan en, en persona con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Muchas gracias, muy buenas noches.